，欢欢，干嘛呢？还不睡觉？睡觉去，我跟你爸聊会儿。哦。去。跟咱儿子聊什么呢？这孩子现在太早熟了。就是咱俩离婚这事儿给闹的，小孩子过早的接触这种事情特别的不好。哎，你跟那个爱玫瑰怎么样了？就这个事儿，跟你很严肃的谈一次。咱们俩现在已经离婚了，这你心里比谁都清楚。咱们是不可能再回去了。我跟爱玫瑰究竟会到哪一步，这是我们两个人之间的事情。至于我李强会不会结婚，我会跟谁结婚，这是我个人的事情。你永远是晃晃的吧？你永远是这个家庭的一份子。你以家人的身份来看望我爸我妈，我非常欢迎。这个家门永远为你打开的。但是，我不希望你利用这个家对你的感情，来介入我的个人生活。你说没关系就没关系了。你是晃晃的爸，我是晃晃的妈，打断骨头还连着筋呢。李强，我告诉你，你别分不清谁是家人，谁是外人。那个爱玫瑰就不是个好女人，她就是看上你的钱了。强子，要不咱俩打个赌吧？你要是变成了一个穷光蛋，这个爱玫瑰还像现在这么黏你的话，那好，你俩结婚的时候我一定备一份大礼，然后自动消失。要是相反的话，那对不起了，你可以暂时不跟我复婚，但是这辈子。绝对不能再见艾玫瑰。方便搭把手吗？你是真准备当甩手掌柜了哈？说你呢，头疼，都喝多了，喝酒不喊姐妹，有情况。什么情况呀？跟宋时雨，那太是情况了。你怎么回来的？忘了，喝断片了。好像是他送我回来的吧？那你们俩，不行，你想什么呢你？我有这会功夫啊，还不如想想下个月水电费怎么办呢？水电费不刚交过吗？你又该交了呀！上个月交的时候，你还跟大猫谁都不理谁呢。你真行，什么事儿都能扯这上头。我看你啊，就是嫉妒，赤裸裸的嫉妒。是是是，我嫉妒，嫉妒死我了。哎呀，二辉，嗯，你说我们怎么混得这么惨呢？这上顿不接下顿的。什么时候才能过上有钱人的日子啊？闭嘴！这么好一钻石王老五让你给浪费了，还好意思说这种话？我浪费他，浪费的是我好不好？这女人三十以后只有几天风光日子，我还跟他这么不靠谱的人混这么久，你说我冤不冤呢？息怒，息怒，息怒，息怒。向您投诉啊！正院火锅使用地沟油做麻辣火锅的底料，这件事归你管吧。对，地沟油。我叫刘冰，实名举报，麻烦你们快点。谢谢。
你找我。你昨儿一直在火锅店吧？啊，怎么了？哎，玫瑰昨儿去了吗？没有吧？什么叫没有吧？我问你去没去？我没看见，也没听服务员跟我说过，应该是没去。没去啊！没去就没去，省得解释了。强哥，你没事吧？要不我找玫瑰问问去？哎，别别别别别！你千万别问啊，问了更添乱。行，你忙去吧。店里。喂，师傅，你说。啊？有人闹事儿，说咱们去订锅油，为什么去调查的人都来了。张科长，我们也不是一次两次吃的，就是没碰上过这种情况。刚开始吃的时候吧，我们觉得有点不对劲，但是没有特别往心里去。吃到最后，我拿筷子在锅底下这么一搅，哎呦，我想想都恶心，都是黑汤子，这不就地沟油吗？您说，你得给我们做主啊！如果正面涮肉，在经营过程当中。真的是有了地沟油，我们会依法处理的。哎，好，你们最好罚死他们，要不然他们不长记性。张科长，啊，唐经理，你这个饭店是怎么搞的？还是区里的福祉企业？怎么会出这种事情？张科长，我跟你说，我们这么大的店，是绝对不可能用地沟油来坑害消费者的。哎，姓唐的，用没用地沟油不是你姓唐的说了算。人家政府在这儿呢，又是你捣乱是吧？你就是欠抽，唐经理。哎，张科长，你瞧见没有？这不但是黑店，这还要打人。你瞧瞧，犯不上打你。我倒是想把你弄到医院去，找个外科大夫，把你这肚子弄开，我看看是不是你这肠子让地沟油给吃黑了。你有恐吓我？咱哥们儿今儿有政府保护，看这意思，你们俩认识？私人人员，私人人员，怎么着？是不是在里边待惯了，在外面不适应？你要是害怕我恐吓你，没关系，我可以要求政府继续把你保护起来。政府对我好着呢，我在里边有吃有喝。就是想你，所以我一出来我就来照顾你的生意。但是你太不讲究了，强哥，你怎么能用地沟油给自己兄弟下毒呢？好了，别再闹事了。唐经理，在事情没有弄明白之前，先停止营业，等候检验结果。张科长，成了。走吧，回去打听什么？我知无不言。就装吧，说出什么事儿了？啊，你
说这个。嗨，最近呢有点犯小人，不过你别担心啊，小泥鳅它永远掀不起大风浪来，过不了几天，哥们儿肯定会逢凶化吉，重新开张。我也希望你财源广进，日进斗金呀、啊，要不然拿什么娶我们家玫瑰？啊，合着你关心是这个，告诉你多余了，你太不了解你姐夫了，他的觉悟可跟你不一样。我就是穷到喝凉水儿的地步，他也不可能因为这个嫌弃我，你信吗？还能盲目自信，证明没什么大事儿。不过呀，你要真沦落到那地步，没关系，有我们鲜花庄呢，我绝对保证你一天三顿面包管够。不好意思。太可怜了，太可惜了。的事儿呢？太倒霉了！哎，我都看不过去了，真是！怎么了？二回出什么事儿了？装装装装装，你就装呢！我逗你的！你二回你真没劲！我没劲，我没劲还是你没劲呀？你俩明明心里都想着，表面上非疯着，谁也不理谁，让我这红娘里外不是人。谁想了呀？我才没想呢，被你带沟里的。告诉你啊，李强可能还真有事儿啊，真出事儿了。要不然他大白天的为什么关着门呀、啊？再说，我猜李强这种人，肯定是事情越大，他越装作若无其事啊，死要面子活受罪。那怎么办呀、啊？哎，你也真是不打探清楚了，这点事还办不好。不是谁说我欠呢？再说了，你们俩什么关系啊？你们俩不就屁关系都没有吗？你还说人浪费了你宝贵青春，就活该让那个浪费你宝贵青春的人该倒霉、该死、该吃灰。杨二辉，怪不得嫁不出去，你就在家等着变老姑娘吧。我告诉你，你要拿着，你肯定比我还晚。这个奖金没了啊。你可以侮辱我，你不许拿钱说事啊！哎，玫瑰，哎，玫瑰，我自己先把我奖金给预支了，你爱给不给？哎，你想吓死我呀？你这嘚不嘚嘚不嘚，你这跟谁说话呢？这是你大白天的，你进屋怎么不敲门啊？啊？您这面包房不是正常营业吗？合着顾客到你这儿来买俩面包，还得先敲门啊？没听说过。莫非此刻你正在干些什么见不得人的事儿？我告诉你，你要敢得罪我，我就把你假公济私的事儿都告诉玫瑰。哎，朋友之间不兴这么没事挑事儿的吧？那个，孟老师，哟，在呢。你怎么来了？啊，是这样。为了消除我在你心目中的错误形象，我决定要带你去一个地方。好啊。啊，来来，别害怕啊，坐坐坐。哎呦，你说这大热天，这护士也真是，还捂得那么严实。你为什么带我来这儿啊？他是谁呀、啊？哎，你先坐下，我慢慢跟你说啊。你还不知道我哪儿人呢吧？我们俩都是大连人，我们俩小时候海边上长大，邻居、父亲好朋友、搭档一艘渔船。出海打鱼，我们在高中临毕业的那几天的当中的一天吧，双方父母像往常一样出海打鱼
。但是那天天气突然变了，他们那船误开到了韩国海域，并且遭到了韩国海警的追逐。就在这个追逐过程中，结果。父母，还有我父亲特别爱一条船，但船上十三个人一同葬身大海，无一生还。从此我们就变成了孤儿相依。后来我们就发展成恋人。两年后，有一天说我要到韩国那边去找他，我没阻拦他，我说行啊，去吧，就这样去韩国。为什么不留他呀？你不爱他了？当然爱。哎，当然还有一个原因，相爱是信任。那时候年轻嘛，没钱呢，也不能耽误人家。谁知道以后能不能给人带来什么好日子？那后来呢？后来他怎么成这样了？有一天，国家外交部那个部门给我来一通知，让我过去一结果一看是他，他已经是这样子。他们说：“你跟他什么关系？”我说：“亲人。”他说：“他像他这个情况啊，要想恢复非常的渺茫。”叔，你还愿意照顾他吗？我说：“当然我照顾。”所以我常说嘛，我不能像一般的男人，想爱就爱，想恨就恨。我不能抛弃他。辈子，因为他是我这个世界上唯一的亲人。想不到，平时神神叨叨的宋大师还这么有情有义呢。我觉得挺过意不去的。昨天我还骂人家装孙子来着呢。其实。这些话我本来是叫马里强的。哎，他怎么把这么私密的事儿都告诉你了？他不会是真的喜欢上你了吧？你花痴啊！你以为只要是个男的，多跟你说几句话就是看上你了？不是，啊，你看，像他这么有故事的男人，他认真起来还是挺动人的。他为什么单单只告诉你一个人他的故事？那就是证明。想啊，让你更多的了解他，为他以后的表白做铺垫。不可能的事儿，我只是觉得他挺不容易的，这也是他生命中不能承受之重。啊，李强真的遇到对手了，我得提醒提醒他。孟州，你给我出来！你给我出来！真没想到，孙子，没想到你这么害我，是不是？这么多年，我一直把你当兄弟，别给我提当兄弟的茬。谁把兄弟当佣人、当狗吃的时候呀？你这让我给你当牛做马，那才是真的。你看看这店，经营不善，管理混乱。昨天有人封门，明天就有可能来查账。店上倒了，股东都喝西北风去。这我告诉你，李强，这个店啊不，这个产业从现在开始姓唐了。你不高兴也好，不满意也罢，都没用，这是董事会决定的事情。有这功夫，你还是好好琢磨琢磨，以后怎么好好活着吧。我劝你，以后啊，长点记性。哎，别打呀！给我放开！放开我！别让动！我看他在动。别打了！放开我！上！放开我！别打呀！放开我！反了你了还？放开我！我再也不敢来捣乱了。你也太嚣张了吧你！这有你什么事啊？我管教在我地盘撒野的人。你说这种话也不怕烂舌头？这是你地盘吗？李强，什么事儿？这孙子，联合几个股东搞阴谋，把我从企业踢出去了。什么叫搞阴谋啊？这是众望所归，听见没有？这小子胡说八道，啊，打，给我接着打，打他，怎么着？你别动，你们敢打他？你们先打我，我
是一个女的，你没有找上来啊？打呀、啊！不是这儿有你什么事儿啊？唐望舟，做人留一线，日后好相见啊！别那么嚣张，行不行？得，李强，我犯不着跟你拼命，因为现在我的命比你的命值钱。但是我把话搁这儿，你要是再敢来这儿捣乱，我饶不了你。我就不知道现在这坏人怎么一个比一个横。把蛋给我出来！别打我，李强，李强，你打不过他们吗？了，我见过无耻的，我没见过这么无耻的。你说你养一什么不好？你不养一白眼狼，啊，气死我了！昨儿我看你就不对，你非嘴硬，你装你装你装，你装什么时候？你再装，店都装没了。破产了就破产了呗，人生哪有这么一帆风顺的呀？以后怎么打算啊？二辉，你说人生还有什么意义啊？哥们儿，你不会被打傻了吧你？我是辛辛苦苦几十年，一下回到了解放前。我现在也没朋友了，也没事业了，我没脸见他。不是还有存款的吗？我还是走吧。你能去哪儿？你能去哪儿？不知道，我也不知道我能去哪儿一主意，来我们这儿打工吧。我们缺账劳力，正好你当了这么多年老板，你也需要减肥健身了，一举两得。再说了，你的公司和玫瑰都在你跟前儿，你也可以选择一下哪个更重要啊。玫瑰能答应吗？我这是为你好。你知道现在什么形势吗？玫瑰和宋书玉越走越近，你再不努力，后果不堪设想。你都破产了，你拿什么跟人比？对，反正已然这样了，命运再残酷点，我也能承受。就喜欢你这种硬汉作风，一月一千二，怎么样，硬汉？我以前一直以为你就是漂亮，没想到你还挺善良、小气。怎么了，玫瑰？这是？你别因为我过去那点事儿，弄得自己也那么沉重。其实我也不会每天这样。如果每天都那么沉重，这生活还怎么过？是吗？宋老师，你能这么想太好了。我还真担心呢，今天见到你不是原来那个宋世瑜了，我都不知道该跟你说什么了。放心吧，玫瑰，一切都不会改变，一切照旧。这吃饭的地方多的是，为什么非要选这儿啊？这儿对你很有意义啊，你曾经相亲的地方。你是不是来相亲的，艾编辑？对不起啊，徐先生。我不是徐先生。那你是谁呀、啊？捣什么乱呀、啊？别急，行。骗子，流氓。玫瑰，玫瑰。啊。如果说刚才你心里还在想我的过去，那么此刻你心里忽然间又想到了李强，是吗？是交往也是交往，你能坦诚的告诉我，我的感觉对吗？
对不起啊，宋老师。没关系，一个成熟的男人，绝不会因为他心爱的女人怀念曾经而难过。他更在意的是，应该是这个女人是否会以诚相待他们共同的未来。啊，谢谢。谢谢。错，我要是当时对李强坦诚一些，也许现在就是另外一种情况了。我这真是弄巧成拙。不管是弄巧成拙还是借题发挥，也只有宋老师你明白，我是猜不透的。过去的让他过去吧，再想这些也没什么。为咱俩的共同犯规，干一杯！谢谢。喂，二辉，怎么了？催命似的叫我回来，买什么好东东啦？往这儿看。从今儿起，李强就是我们鲜花庄的一员了，够惊喜吧？这对正常人来说是惊吓，怎么回事啊？白老板，你回来了。谁是你老板啊？杨二辉。你跟这儿待着干嘛呀？先去那边把玻璃擦干净了。回去擦玻璃去。哎哎哎哎，好。这到底怎么回事啊？怎么可能呢？他跟唐望珠好的都能穿一条裤子，怎么会发生这样的事情呢？这个世界有什么不可能发生的事情啊？你当时不在场。你不知道他有多可怜，要换你肯定比我还义不容辞。不可能啊！你就没有发现有什么不对的地方？你有点同情心行不行啊？赶紧把他收了。我们这个收容站，你赶紧让他走吧。嘘，小点声。人家是瘦死的骆驼，比马大。人家现在是落难，需要人慰藉。要慰藉你去，别拿鲜花妆来做人情啊。你又不是出稿的，你怎么乱咬人？我什么时候拿鲜花中做人情了？我不是想让你们复合吗？杨二辉，你一点儿都不二，你应该改名字叫杨八辉，八婆的八。算我白说，行了吧？啊？这鲜花妆是你的，你是大股东，男人是冲你来的，跟我半毛钱关系都没有，我瞎着什么急呀、啊？我我走，你去哪儿啊？我我出家去，德行。哎，老板，两边窗户全擦完了，您验收一下。赶紧收拾收拾东西走人吧，别在这丢人现眼了。啊，不是，二掌柜的没跟你说吗？说什么？我们是签了合同的。哎，你先说这这条，你们要赶我走，你必须得先付我半年工资。回头我得把“交友慎重”这四个字纹脑门上。玫瑰，二辉把情况也跟你说了，我现在真的是没地方可去了，你就真的容不下我。想留下也行，你也知道我看你不爽。如果你想在这工作呢，那这所有的苦活、累活、脏活、臭活都是你干，怎么样？没问题啊，我就全当在旧社会了，只要你们给我口吃的
，给我地儿睡，我非常满足了，真的。也没那么夸张，虐待动物的事情我还干不出来。是，谢谢老板恩赐。干活去吧。哎。说的是怎么真了怎么来，是是是，是吧？哎，你当时那拳差点打住了，你知道吗？要不是我躲得快，我我想问你个事儿啊。你说，那天白天你骂我那几句，那天晚上排练可没有啊？是，现场发挥还是真心话？有强啊。哎呀呀呀！行了行了，你说我是那样？不是我跟你开玩笑呢。咱们俩从小到大，好好，我错了，行了吗？我错了，赶紧跟我回家啊！让他们发现这事儿就完蛋了。快快快，快走，赶紧回家啊！哎，行了，我，哎哎，这给你买的膏药，疼就贴啊！我拿它干嘛呀？我，走吧。像不像的
，平时也没见他脾气有多好。真的特奇怪，你没觉着吗？这不像有钱人的脾气。你是真傻还是装傻呀？你就看不出来吗？我不是真傻，我也不是装傻，我是真聪明。必须得把事情调查清楚。要是他是穷光蛋，咱们就不跟他瞎折腾。二辉。太二了，我怎么二了？我告诉你，李强要是真的没钱，我就不能对他是现在这种态度。去去去去去睡外面去你！这不说了今天晚上我单位吗？我怕我今天晚上梦游搂不住火，我得掐死你。装破产这损招你都想得出来呀？你干嘛来了？我买面包呀。哎哎，怎么样啊？那个艾玫瑰是不是现原形了呀？我昨天还看她跟一个男的卿卿我我在一块吃饭呢。我说的没错吧？他就是图你的钱。你现在没钱了，他就撤了，对吧？你不买面包吗？买不买啊？不买赶紧走吧啊！为了这么一个女人，不至于吗？当初咱俩谈恋爱的时候，我看你也没用这么大的心思啊。当时你要有这么一半的心思，咱俩也不至于离婚。咱俩因为什么离婚？你比谁都清楚。我还用再提吗？我们缺少夫妻之间最重要的东西，那就是信任。你信任过我吗？你别把话说的那么道貌岸然的。是，我是没信任过你，可你内心深处又信任过谁呀、啊？你要是真信任艾玫瑰的话，今天你怎么会在这儿？再对人指手画脚的了，成心。杨二辉，以后我的事你少管。我这不是想替你把关呢吗？虽然人家破产了，可毕竟是瘦死的骆驼。真庸俗！你等我把庸俗的流程走完，你再表态。李总吗？宋先生，您这是改行做面包了？不是，有点难以启齿，公司出点状况，我被扫地出门了。哟，跟这儿混口饭吃。<笑>李总这人挺幽默，我都这样了，我还幽默啊？您要是不幽默的话，您就不会这样。您是要买面包吗？我是来找你们老板。老板不在。我们约好了吗？到。玫瑰。徐宇，你来了、啊。你每次都这么准时。那当然了。我跟你说啊，李总这人太幽默了。<笑>啊，玫瑰都跟你说了吧。我们俩现在正在交往，嗯，是交往，是交往，也是交往，恋爱 ，I N G。行了行了，两个人跟说相声似的，谁约我们走吧？走吧，等会儿。干嘛？咱俩是分手了，你就是再痛苦，你也不至于找他吧？我找他怎么了？跟你有关系吗？李总，我们可以走了吗？哦，对了，李总，我对玫瑰可是认真的